leí una cosa el otro día que yo que no sé si como os comenté, no, creo, no, creo en el programa no fuera, en el que decía que algunas de las veces que se ha dicho en China, eh, como, que, como que han dicho, ha ido alguien a decir, oye, a ver, comer animales salvajes sin mucho cuidado con la cocina, no sé qué, esto puede dar lugar a movidas gordas. Y que, y, que hay una, y, pero, y que hay una reacción en contra cultural grande, decía el tío, que tiene no sé cuánta razón tiene, pero bueno, de mínimo el punto de vista es interesante, que, que aunque aquí nosotros digamos, joder, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Y cómo pueden seguir comiendo pangolín y murciélago y tal? Decía que es una cosa tan arraigada suya que es como si vas en Francia y dices que no puedes comer queso, no puedes Caracoles. tomar coles. Eh, claro, que es como o se descubre que el queso y el vino pueden provocar eh, pandemias. Y dice la gente, no a partir de ahora se acaba el queso y el vino. Igual en Francia dicen, mis cojones. Eh, porque está como súper metido en su vida. Eh, no sé. Y los veganos mirando. <risa> claro. los, mira los, los veganos mirando y diciendo, oh, hijos de puta. Que tenga yo que pagar por esto. Es pagan, verdad, son pagan, pagan justos por pecadores. <risa> eh, ya, yo creo que aún así claro. una, una cosa buena que va a tener todo esto es que nos deja, eh, por ejemplo a partir de ahora, si no quieres quedar con alguien solo tienes que decir, mira, es que tengo un poquitito de tos, o sea, que eso antes quedaba como una excusa muy muy pobre, y sí. ahora es una excusa eh, firme, a, firme. Una, 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 una excusa incontestable sí, decir, mira, mira que tengo un poquito de tos, o sea, ahí ya, otra vez a ver quién te dice algo ahí Claro. <risa> entonces claro, eso es una ventaja en lo que decías antes de que se iba a haber más repuntes es que la gráfica era muy curiosa porque salía como, o sea, como que lo más gordo en teoría es lo que está pasando ahora eh, de contagios y tal, pero que luego, que, o sea, como que esto subía, bajaba y luego volverá a subir un poco, o sea, como que los picos serán menos altos que los de ahora, pero durante bastante tiempo la gráfica va a estar así, sube, luego vuelve a subir, vuelve a subir, vuelve a subir, hasta que al final ya se haya... Pero que, y, y, y cada vez que haya un pico que se acerque, decía que tenía que poner unos límites, como cuando te acerques a, a determinado porcentaje de camas de hospital ocupadas, cuarentena otra vez. Eh, mm. Y eso, periódicamente, de aquí a dentro de dos años. O sea que... O sea, pues, que nada, pues, pues tened hijos. Es sí. muy buen momento. O sea que nosotros sí, de hecho, vamos... los, los, niños, los niños y las escuelas y las guarderías y tal, esto a mí, me sin, sin, sin tener yo chiquillos sí, a mi cargo... Sin, sin ser tú nada de eso, ¿no? Me agobió nada más que pensarlo, porque, porque decían que una de las principales... Claro, los niños pequeños en guarderías y en, y, y en colegios y tal es un vector de contagio brutal, aunque ellos no... Pero claro, a los niños no les puedes decir que no se toquen la cara ni que no se toquen entre ellos, con lo cual decían que igual las guarderías o los colegios de primaria y tal se tienen que cerrar periódicamente, pero imagínate, claro, durante meses y meses que no ponen los niños a la clase. Ya ves. Eh, y el confinamiento... Hay una gota de sudor, ¿eh? Y el confinamiento también se, igual se, costum, se convierte en una rutina, en plan de claro. en verano salimos, pero en, en el próximo otoño nos volvemos a meter para dentro la cueva. Claro, en, en, verano, en verano igual, estás dos semanas en julio que puedes salir, pero luego si sube un poquito, pues hay que volver ¿Eh? a tirarse tres semanas en casa. Pero, en, pero, vamos, pero, 